あったようでございますそしてまたあの中国とかも行かれてですね、えー、中国の農業とか、えー、そういったのを習って、えー、また今読谷の方ではあの赤い呼吸っていうねあの神様として、えー、祀られてるんですけどもう一つの顔はですね農業の神様として、えー、祀られてる、えー、わけでありますまあ機会があったらね三振される方は、えー、皆さん、えー、赤い呼吸読みたのですね鳥居ステーションというあの、えー、アメリカのこの基地の向かいの方にですねと大きい鳥居がありますのでねそれを目印に行かれるとすぐ分かると思いますけれども、えー、そこを訪ねてみてはどうかなと思います。まあ、そしてその赤インコがですねいろいろとこの三振をの今の形迷路に変えてきたということで三振の思想ということで今まあ伝説として残っているわけでございますそしてですねまたもう一つは沖縄の,あのまあその後廃藩事件をきっかけにですね、こう三振がこう、えー、庶民の手に渡るようになって、えー、そしてまあこう、まあ、ジャンルでいうとまあ歌謡曲みたいな形で民謡、ね、が、えー、こうどんどんどんどん広がっていくですね結構歌っていうのはそのまず、えー、ものまねからっていうんですかねもともとあった元歌を、えー、入れると崩しながら遊びこれはまあ歌しびっていうんですけどもねそういったものをしながらだんだんだんだん歌詞,歌詞を入れ替えていろんな形に、えー、作られていった絵でございますそして沖縄本島の大体の民謡のですね、えー、原本とされるのは八重山民謡が8割ぐらいあるんじゃないかなという、えー、説が、えー、今有力かなと思います、えー、その中で、えー、結構そうですねあのよくコンクールなんかでねあの、いろいろとよく出てくるのが「あのアスビアシビションガネ」というですね「えー、ションガネ節、えー」そういったものとかも八重山でありますしまたあの一世を風靡したあのだん、えー、とガネコエリコさんがねこう大ヒットさせたあの、えー、人頭よあの娘人頭よですねそういったものも八重山の音楽。できていますそんな感じでこう結構県外の方八重山民謡の古典民謡とかですねやっぱり惹かれるのはそういったあのところからかもしれませんねそしてまたあと都民謡もそういう影響を与えて、まあ、近いっていうのもあると思うしねまた独特な都の言葉でできてきた音楽これも県外の人たちが結構ね好きなジャンルじゃないかなと思います個人的にはですね八重山はブルース都民謡はジャズみたいな感じでですね私は思っておりますそんな感じでは楽しくですねその都民謡また八重山民謡また沖縄本島のですねいろんな民謡ありますのでね、えー、そしてまた、えー、ビギンなどもですねまたそれらの、えー、楽曲影響を受けた、えー、ビギンの歌とかもですねまた、えー、楽しいかなと思いますまあそんな感じで、えー、それから最近はこのフォークソングとかまた中島みゆきとか、まあ、いろいろなあのね、えー、ジャンルの、えー、ポップス系のですね音楽もえー、色々とやってみたいなって思うんですよねやっぱ楽しみながらこの三種の音色を、えー、やっていくといろいろなあレパートリーが増えていってまたいろいろな楽器と合わせて、えー、やっていくとそのパートパートでですね三種の音色がすごく、えー、響いて心地いい、えー、そんな感じの楽しさを、えー、できるんじゃないかなと思いますまあ,あのギターが好きな人たちはですね、えー、ギターも、えー、合わせながらやられたらすごく三振のギターやっぱ同じ弦楽器なのでね、えー、楽しいと思いますはいということで、えー、今日も皆さんの、えー、楽しい三振ライフがありますように安心またやさい。